Die Milan ist eine Panzerabwehrwaffe mittlerer Reichweite. Sie wird eingesetzt in Kampfentfernung von 300 bis 2000 Meter, grob 2000 Meter. Ähm, kann eingesetzt werden, abgesessen. Das heißt, der Trupp sitzt ab, begibt sich in Stellung und bekämpft dann von dort leicht gepanzerte oder ungepanzerte Ziele. Oder kann eben auf Schützenpanzer Marder oder dem TPZ Fuchs eingesetzt werden und dann eben vom Fahrzeug her geschossen werden. Ja, da, äh, Grundsätzlich ist sie relativ einfach aufgebaut. Man hat unten das Dreibein lang, kann teleskopierbar verstellt werden, so dem Boden angepasst werden. Das Waffenunterteil befindet sich hier. Startrampe, wo dann später auch der Lenkflugkörper positioniert wird, um dann eben abgefeuert zu werden. Man hat hier für die Schützen noch extra einen kleinen Schutzschild, bei dem bei der Druckentwicklung beim Schuss nicht sofort alles ins Gesicht des Schützen fliegt. Wir haben hier die Optik innen drin verbaut, die Lenkelektronik. Die brauchen wir dann nämlich später, um den Lenkflugkörper, wie der Name schon sagt, ins Ziel lenken zu können. Das wird mittels IR-Ortung gemacht und die Lenkkommandos werden vom Schützen über die äh, Seitenrichteinrichtung, die wir hier haben, und die Höhenrichteinrichtung mittels eines äh, Drahtes an den Lenkflugkörper weitergegeben. Das ist eine leichte Verzögerung. Äh, und so kann ich dann eben auch bei, beispielsweise bei fahrenden Zielen äh, den Lenkflugkörper in das Ziel hineinrichten. Jetzt mit aufgebaut ist hier noch äh, das Wärmebildgerät der Mira. Der Milan Infrarotadapter ist zusätzlich noch äh, für die Nachtkampffähigkeit geeignet, äh, sodass dann dem auch der Milan-Trupp bei eingeschränkter Sicht immer noch wirkungsvoll auf die Ziele kämpfen kann. Hier unten haben wir noch die Batterieeinheit, die äh, SVE 1 für die Mira. Da die Mira ein Wärmebildgerät ist und runtergekühlt werden muss, befinden sich hier die Batterien drin. Ja, die hat der Trupp dann auch immer mit dabei. Zusätzlich zu der Batterie, die hier jetzt schon äh, vor Ort ist, hat der Trupp meistens noch in seinem äh, Trägerfahrzeug, dem Wolf, angeschlossen äh, Ersatzbatterien, sodass stetig getauscht werden kann und wir immer mit äh, vollen Batterienleistungen arbeiten können. Hier wird die Batterie aufgeladen. Ja, stimmt. Immer eine laden, eine vorne. Genau. Sind dann zwei pro Mira, oder? Nee, Drei. Da sind eine drin. Also eine ist schon direkt in der Mira drin und die andere sind die zwei. Also eine Box hier drin. Mhm. Und äh, eine wird im Fahrzeug aufgeladen. Und eins ist äh, mit in Stellung dabei. Zum Austauschen direkt. Ja.
Prinzip ist hinter uns. Also ein Mini-Kompressor, der so das Geräusch macht, oder was? Ja, also vom Prinzip ja, wie eine Klimaanlage. Generator. Ähm, es gibt ein Kreisegeräusch, das hört man auch, nimmt man wahr und erst dann zündet der Lenkflugkörper. Also da dann nicht erschrecken, aber das machen auch viele Richtschützen dann manchmal falsch, was sie dann, da sie da dann eben noch anfangen schon zu richten, obwohl der LFK noch gar nicht richtig verlassen hat. Also das ist eine kleine Verzögerung und wie gesagt, der Knall ist am Anfang für die meisten erstmal sehr, sehr erschreckend, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Ja. Durchtrennst oder frei? Ja. Achtung, Milan schießt! Nachladen! Hier, mach mal das Feuer aus. Rückstellzone frei. Ja. Achtung, Milan, schieß! Treffer. Treffer. Ja gut, entladen. Schön warm. 